Adalar çok kayıtlı balık. Ya gidip işte bisiklet falan söylemek ya. Klasik işte. Atın istediği birkaç şey işte. Onları hanımcılık abi yapacak bir şey. Aha meş bulan. Aha meş bulan. İşte ya işte ya. Dedim abi ya. Dedim ya. Neyim nasıl kazandırdı abi. Hadi hayırlı olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünün konusu Nameless Seer. Şöyle biliyorsunuz kaç şeyler var. Scarab geldi yeni Scarab. Gilded Reliquary Scarab. Ya bunun ismi de değil işte. Reliquary Scarab of Vision diye bir Scarab. Bu Scarab ne işe yarıyor? Nameless Seer diye bir eleman geliyor size. Bir NPC ile karşılaşıyorsunuz mapte. Dümdüz hiçbir şekilde mapte Atlas gerekmiyor. Mapte herhangi bir şekilde e, hiçbir şey almanız gerekiyor. Mapi beyaz girebilirsiniz. Nameless Seer oralarda bir yerde takılıyor duruyor. Siz direkt yaratık bile kesmenize gerek yok. Direkt Nameless Seer'i bulup selamun aleyküm deyip içinden artık açıyorsunuz. Mağazadan 10 tane item söylüyor sana. Diyor ki istediğini seç birini diyor. Sen de seçiyorsun herhangi bir günü kitemi. Alıyorsun geçiyorsun. Bu kadar basic seviye. Bunlar çok çok çok çok çarlıydı. Buna nerf attılar biraz. Nerf attılar nedir gelen nerf? Tier 0 unique itemlerin gelme şansını düşürdüler. Çünkü deli gibi 5 blood vesaire atıyordu, etantir atıyordu. Bunu biraz daha kısalım dediler. Ama işte kısmaları da şuna sebep oldu. O zaman çok pahalıydı. Yani 0.8-0.9 divine'dan alabiliyordu Reliquary Scarab of Vision'ı. Fakat şu an Reliquary Scarab of Vision 0.25 divine. Biz 50 tane aldık. 50 map denedik dedik de ne gelecek bakalım. 50 map deneyelim. 12.5 Divine yatırdık. Peki bu 12.5 Divine'ın karşılığında biz ne aldık? Şöyle göstereyim. Siz de zaten aradan fark etmişsinizdir yüksek ihtimal. 50 tane Nameless Seer'in bize sonucu ne oldu? Meşbulat oldu arkadaşlar. Meşbulat geldi. Tahmini olarak 40. da mıydı? 35. de miydi? Neydi geldi? Fakat bir Meşbulat'ı pompaladı. O çok güzel oldu. Meşbulat ne kadar şu an? 90-82 o civarda 80-90 arası bir şey oluyor. Ve gayet güzel tabi. Çok güzel oldu yani. Direkt 70 divine profit olmuş oldu. Fakat mesela Meşbulat gelmedi diyelim. Meşbulat da gelme şansı yüksek onu da söyleyeyim. Meşbulat gelmedi. Ya diğerlerinin geldiğinde hesapladığımızda yani şunlar Max Roy geldi diye aldık. Şimdi 40 Ghost bir divine diyor. Mijorner var 20 kaos. Burada Clock of Flame var. Max Roll 3 4 Divine. Diyal'la geldi 2 tane. 2 2 4 Divine. Yani bunlar yaklaşık 12 13 14 Divine ediyor. Ne kısalıyor ne uzuyor. Yani hiç ne avantaj var ne farkı var. Fakat böyle arada bir jackpot vurursanız çok güzel. Ama vuramazsanız vakit kaybı. Siz öneri miyim peki bunu? Tiyer bir map dönün daha yani tiyer bir map dönün taş toplayın daha çok kazanırsınız öyle diyeyim. Fakat eğlenmek istiyorum ben biraz keyfi olsun keyifli bir farm olsun ne yapabilirim dersen bu farmı yapabiliriz. Yani canın sıkıldı ne yapsam 50 yüz tane bir nameli sihir al dön yorumunu da buraya atarsın arkadaşım siz ne aldınız meşbulatlar hitantalar alındı mı? Yorumlara bekliyorum abi sizin de yorumlarınızı. Arkadaşlar örnek olarak da göstermem gerekirse şöyle gösterebilirim. Böyle haritada dümdüz yardır yardır gidiyorsunuz. Haritada burada sağ üstte görüyorsunuz. Nameless Seer gözükecek. Geliyorsunuz Nameless Seer'a. Burada bir amcamız. Amcamızla konuşuyoruz. Purchase item diyoruz. Böyle unique itemlar öneriyor. İstediği arasında istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu kadar basic seviye. Buradan umarım sizler de tutup meşbulatlar, etantırlar alırsınız diyeyim. Şöyle ben de ne alayım? Fakir tesellisi Vows of Asseri alayım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz içeriklerinde devamının gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, destek olun. Teşekkürler.